で目を細めるのとあとシワが刻まれやすい模様体筋のトレーニングをしてたんですね老眼が私はないんです見ようと努力するときにこんにちはおきゃんママこと加藤ひとみです今日は老眼の改善法についてお伝えします年齢とともに近くのものが見えづらくなってきます老眼になるとふとした仕草に老け感が出てしまいますね実はこれも毎日のトレーニングでかなり改善できるんですぜひ一緒にやってみましょう年齢とともにですね近くが見えづらくなってくる方が多くなりますそれはなぜかというとですねこのようにあのこれが眼球ですねそしてものを見るためにここにこう水晶体っていうカメラでいうレンズの役目をするものがあるんですねでこのレンズが厚くなったり薄くなったりして焦点をピント合わせてるんですけれどもこのレンズの厚さを調節する毛様体筋っていう小さな小さな、まあ、筋肉筋ですねそれがこの上と下にありますそしてですねキューッとこう緊張毛様体筋が緊張してレンズが厚くなって水晶体が厚くなって近くに焦点が合うようにしてあるわけですね。でももこの毛様体筋が彼とともに弱っっててきてキュッと緊張しにくくなってくなるんですですので近くを見ようと思ってもピントが合いにくくなってくるんですね。動画になるとですねいろいろと不便なことも多くなりますね。どうしても見えづらいですのでねついこうふっとこう離して焦点を合わそうとしますよね。見えやすいようにしようとするんですけどもこういうですねちょっとこういう独特な仕草っていうのがどうしても出てくるんですね。でいくら、まあ、お化粧とか髪型とか気を配っててもほんの一瞬自分の中で気づかない範囲でこういう仕草をしてしまうんですそうするとあ見てる人があこの人は老眼かなって思われてしまうんですね老眼の方はついこういう目つきをしてしまいますねで目を細めるのとあと眉間にしわを寄せてしまうんですこう,こういう目になり,なりますからねこういうですのでここにシワが刻まれやすいそしてやはり見ている方にとっても年齢を感じさせるような表情をしてしまうというところがあるんですね実はですね顔ダンスに老眼を予防するっていうトレーニングがありましてこれがとても効果があるんです私自身ですね30代後半にまだ老眼にはなってない頃から実は自分で模様体筋の先ほど説明しました模様体筋のトレーニングをしてたんですねでおかげでですねあと2年であの60歳になるんですけれども老眼が私はないんですもう本当に近くの小さい字も見えますしまだ老眼になる前からそのトレーニングをしてたのも大きいと思うんですねでもですねいろいろレッスンをしててレッスンをしててもうすでに老眼になってる方も効果が出てるんですとてもいい方法なのでこれからお伝えしますねそれではこれから毛様体筋のトレーニングをします。人差し指を目の前に出してくださいね。そしてこの指をですね、爪に、爪をしっかり見てください。爪に焦点を合わせてしっかりちょっと離します。手いっぱいまで離します。はい。そしてですね、この状態から近づけていきます。しっかり爪を見てくださいね。そして爪に焦点をずっと合わせてください。で、老眼になりかけの方はですね、途中、遠くはよく見えるんですけれども近づけるにつれてだんだんと見えにくくなってきます見えにくくなっても見ようと努力しながら近づけてだいたい10センチぐらいまで目から10センチぐらいまで近づけてくださいあんまり近づけつけるとちょっとクラッとしますのでねこれぐらいでいいですよそしてまた離しますそして離す間も焦点を合わせますしっかりと焦点を合わせようと努力しながら近づけていきますよはいもう一回行きましょうはい焦点を合わせますはい、話した方がよく見えますね。そして近づけます。で、途中で見えづらくなっても、見えづらくなっても気にせずに見ようと努力してくださいよ。努力するところに、模様、模様体筋が鍛えられていきます。はい。話しますよ。はい。はい、近づけますよ。はい、見えにくくなっても、見ようと努力してくださいね。見ようと努力する。実際にはぼやけててもいいので、見ようと努力するところに鍛えられていきます。話します。はい、まだ行きますよ。はい、近づけて。見ようと努力するんですよ。
はい1 0ンチくらいまで近づけてこの近づける時のですね見ようと努力する時に模様体筋がすごく鍛えられてくるんですねはい最後もう一回いきましょうか近づけますよ見ようと努力しますはいこれだけなんです今何回もやりましたけれどもだいたい1日3往復ぐらいでいいですでもしもですねこういうふうに手首が痛くてこういうこういうふうに手をできない方は親指でいいです親指親指をしっかり見ていただくこういう形でやっていただいてもいいですよこう,こういうふうにやっていただいてもいいですよでコツはですね見ようと努力する近づけるにつれて近づけるにつれてだんだんと見えにくくなりますけれども見ようと一生懸命努力しますそして1 0ンチぐらいまで目から1 0ンチぐらいまで近づけたらまた離しますよはい近づけますはい近づけてぼやけてきても見ようと努力しましょうここのこの見ようと努力している時に模様体筋が鍛えられていきますはいこんな感じでね一生懸命こう近づけて見えないながらも見ようと努力するのこれをですね繰り返してるとですね例え,例えばレストランなんかでメニューを見ますよねで見えづらいとつい一瞬こういう風にして話そうとするんですけども今のこのトレーニングをしてるとですね話さなくてもあ最初見えづらいなと思ってもだんだんとねぼやっとこうしてたのがはっきりとファーッと字が受け出てくるんですよ。これ本当なんですよ不思議なんですけどもこのトレーニングをしてると最初見えづらくてもだんだん見えてくるのでこう話さなくてもよくなるんです。こういうこういう一瞬のこの動きですね。これにすごく年齢を感じますよね。だからしっかりとこうねできるだけご自身も離さないようにしてください。この位置でしっかり見るような感じでいくといいです。こういう動きをいつもしてたら何につけてもやるようになりますからね。こういうふうにパッと見てこれぐらいの位置でねこう,こういうふうにしないように。はい、とても簡単なトレーニングですよね。これはですね、日頃のご自身の仕草が変わってきますので、こういう年齢を感じる仕草をしなくなるっていうのはとっても大きいです。ぜひやってみてください。もう一度復習しますね。はい、目の前に指を立てて、はい、人差し指の爪を見ましょう。親指でもいいですよ。楽な方でしてくださいね。そして離していきます。はい、爪に焦点を合わせてしっかり。見ようと努力してくださいねぼやけても近づけてくる間にぼやけますけれども気にせずに見ようと努力しましょうはい離しますはいぼやけても気にせず見ようと努力して焦点を合わそうと努力しますよここでしっかり模様体筋が鍛えられます速度はこれぐらいですね離す離せばよく見えますよねそしてまた近づけます見ようと努力しますよはい頑張りましょうはい、こんな感じで頑張ってみてください。老眼の改善法についてお伝えしてまいりました。顔だけでなく、ちょっとした仕草も若々しくいたいですね。今日もご視聴ありがとうございました。次回はお疲れ顔の改善法についてお伝えする予定です。このチャンネルでは、私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いしますおきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認くださいそれではさようならおきゃんママでした